so I'm just going to start the recording um, because there's a very okay. important question that you ask, even though the class haven't started. Um, so how do we know it's our, it's not our own thoughts or uh, how we really know it's God? So we will discuss it in more details in class, but, uh, and also because I have a whole chapter on uh, not to be misled you know, to really hear from God. But one of the things I do is I really ask God to confirm this before me. So I ask him for scriptures and other ways. And it's okay to ask him that. It's it's allowed to ask God to confirm this because he know, you know, we, we can be confused. So, yeah. so we can really ask him to confirm and to give us words in different ways. Um, But if you're not sure, you can always, um, you know, write it down and just pray about it. But sometimes I get a dream and it just confirms what I believe he says. So it is not always a 100% situation. Sometimes it's a bit unsure, but the more you listen, the more you will know, okay, this was God. So next time I can trust him. So, um, yeah. But um, we will talk about it. And we are all learning, not just, you know, we are all in that position of feeling not so sure, but willing to trust God and to see how it goes. Welcome, okay. Uble, Marina, um, Debbie. Welcome, Debra. Here is Prosper also. Welcome. And our friends from Pakistan. Welcome, guys. Hope you are all well. We will, we will, um, we will not start now yet. We're going to a little bit discuss before we start. I haven't, I don't have uh, worship, but we will do some prayer time. Um, but I'll Hello, just on Vapa Komansi. Can I trust it? Yes. Yeah, on va pas commencer rapidement euh, maintenant avec l'enseignement, mais on n'aura peut-être pas des temps d'adoration comme souvent, mais on aura peut-être des temps de prière. Yes. Uh, we will first have some time for prayer, but I just want to wait five more minutes before we start. Alors, on aura un temps de prière, mais je voudrais attendre encore cinq minutes avant de commencer pour que tout le monde puisse être euh, connecté. Ok, is there, is there anyone who wants to ask a question before class um, while we wait for the other people? Alors, est-ce que quelqu'un euh, aimerait poser la question avant, avant le début des, 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 de la classe? Donc, il peut poser cette question, ces questions-là maintenant. Are you all fine? Si quelqu'un a des questions à poser, il faut poser. Okay. Um, if nobody's going to ask a question now, maybe we can start with prayer, but I want you all to unmute and then we're going to pray all together. So you can explain that to them. For... Alors, euh, mm-hmm. si personne n'a de questions à, à poser, ce qui va se passer, c'est que elle va, euh, elle va en mute tout le monde. Donc, ça veut dire qu'elle va, elle va, dé, elle va à, allumer le micro de tout le monde et on va prier ensemble. Ok, so are you all ready? We're going to pray for at least five minutes. And you can pray in your own language, but please pray for today's clause and pray as much as you want. Uh, uh, you can just translate that and then we will start. Alors, euh, si vous êtes prêts, on va, euh, je vais vous, chacun va se unmute et je voudrais que tout le monde puisse prier ensemble, même à ta propre langue, que tu puisses prier et recommander ces moments de classe au Seigneur. Et tu peux prier autant que tu peux. Ok, let's, let's unmute and pray. Lord Jesus, thank you that Alors, we can pray to you. 
Est-ce qu'on peut euh, tous euh, euh, en mute nos, tél nos, nos téléphones et qu'on puisse prier tous ensemble? Ok, so you don't have to translate, but because you must pray, so we can all pray together. Ok, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, that was not a good one. Thank you, Jesus, that was not a good one. Seigneur, pour ce temps que nous te confions ce jour, nous te souhaitons que nous permet que ce que la gloire de nous fasse nous marier pour nous. Nous avons adoré le Dieu de la vie, 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 nous avons adoré le Amen. Thank you for everyone. Hello, merci. Right. Oh, sorry. Um, just keep on. Just unmute yourself. Yes. Thank you for the prayer, everyone. Hey, merci pour tout le monde pour avoir prié. I feel it was very powerful. Je crois que c'était vraiment puissant. 
We really need God in the schools. Et nous avons besoin de Dieu dans cette, dans cette école. If God is not here, it will not be effective. Alors si Dieu n'est pas là, ça n'aura ça n'aura pas d'impact. If God don't answer us, um, truly we will be lost. Alors si Dieu ne nous répond pas, nous serons perdus. So thank you for everybody who's here. Et merci pour tout le monde qui est ici. I'm very excited for today. Je suis très content pour aujourd'hui. Um, firstly, I want to ask if there's any questions at this stage. Alors, la première, premièrement, je voulais savoir est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions? Um, is, there, is there any questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Okay. Um, so remember, you are welcome to ask questions if you have questions. Alors, juste à titre de rappel, vous êtes libre de poser la question. Euh, si vous avez une question qui brûle sur vos cœurs, vous êtes libre de vous exprimer. Okay, so I want to start. I, let me just quickly get my power. Uh, let me just get my PowerPoint. Uh, okay. Um, for now, I'm just going to open the PowerPoint on my phone. Alors pour le moment, je voudrais juste ouvrir le PowerPoint sur, sur mon, mon téléphone. Um, but if you, I, I will try and see if I can open it. Uh, my, my computer is a bit strange if I do that. Alors euh, mon, mon, ma, ma, mon, mon ordinateur a un peu de pro, des, des petits problèmes, mais je vais essayer. Yes. Um, so... On the first slide of the um, PowerPoint, I made some photos of um, glasses, of glasses like this. I, I don't know if you can see it. Um, I see your... Yes, you can go on. Donc, sur euh, la première page de notre PowerPoint, j'ai uh, sorti... Uh, Il y a une, la première page, il y a des différentes images. And the question is, you must choose which glasses uh, do you like and why? Et vous, l'exercice, c'est de choisir quelle est, euh, euh, la, 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 quelle est la, la, les, les lunettes que vous aimez et pourquoi. So this is an icebreaker, just to see if God wants to speak to us through the glasses. Alors c'est juste un exercice pour voir si Dieu voudrait nous parler au travers uh, des de, de lunettes. Okay, so um, I'm going to try and open it on the on the PowerPoint, but if any one of you can open it on your phone, you can tell me. Which of those glasses do you prefer? Alors ici, quelqu'un peut ouvrir cela dans son téléphone. Vous, vous jetez un coup d'œil et vous me dites qu'est-ce que vous préférez. Okay. And why do you prefer that glasses? Et pourquoi vous préférez euh, ces lunettes, ces paires de lunettes? So if somebody wants to answer, I'm I'm opening it on, on my phone also. Ok, donc si quelqu'un veut euh, répondre à la question, il est libre. Moi, j'ouvre aussi euh, cela dans mon téléphone. Voilà. Ok. So, do you know what is the purpose of this activity? Est-ce que vous connaissez le but de cette activité? Um, let me open it for you, then you can see. Ok, can you see it now? Euh, je voudrais l'ouvrir pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez le voir maintenant? Okay. You can also tell me, Ivan, can you see my PowerPoint? Uh, not uh, still loading. Okay, let's see. Okay. 
Okay, so the, the reason for these glasses is that sometimes we have we have glasses on how we look at the world. Alors, l'une des raisons pour lesquelles, I'm seeing the PowerPoint, l'une des raisons pour lesquelles on, on, on utilise cet exercice des lunettes, c'est parce que euh, généralement, nous avons notre vision du monde ou notre vision par rapport au monde. Ok, so who of you can tell me what do you choose? Alors, je voudrais que chacun me dise qu'est-ce qu'il a choisi. Ok, must I pick Oblay? Which one do you choose? Oblay, qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'ai choisi le, le, comment on appelle? Il y a trois rangées de lunettes. Mm -hmm. Une, deux, trois. La troisième rangée, euh, comment on appelle? Vous voyez? Euh, la troisième Alors, rangée, quelle couleur? La couleur rouge? Non, la troisième rangée, la couleur bleu ciel. Là. Bleu ciel, à côté de la couleur rouge. Oui, à côté de la couleur rose. À côté de la couleur rouge. La couleur rose, deuxième, 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 deuxième lunette là. Oui, à côté de la, la couleur rose. Ok, ok. So mm -hmm. on the on the on the third column mm -hmm. number three. On the oh, third yeah. column uh, glasses three. Okay. On the and, third column. And why does she choose that one? Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ces, ces lunettes-là? En fait, j'ai choisi ces lunettes-là parce que pour éviter le soleil, parce que ça va un peu assombrir le soleil pour moi. Uh, so he said that he has chosen those glasses because it, it helps him, you know, he has to bring shade to his eyes when the sun is out. Okay, okay. That's good. Ça va? That protects him from the sun. Okay. Yeah. That's good. Okay. Anybody else who wants to choose the glasses? Which one do you do you choose? Uh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut choisir le, les, les lunettes et lequel des lunettes il choisit? <coughs> Maybe you can choose one, Ivan. Okay. Um, for me, um, the the second yeah. on the second row, the second eyeglass on the second row. Okay, and why? Um, personally, I'm kind of I'm kind of open to the world like i want to learn different cultures i want to mm. learn i'm open to learn how people do things or view things yeah mm. Mm. and yeah. that one is very clear maybe you can just explain in french alors euh, pour moi euh, les lunettes que j'ai choisi euh, dans la, la, la seconde rangée le deuxième lunette dans la seconde rangée c'est les lunettes qui sont claires là et je les choisis parce que effectivement j'aime J'aime apprendre et comprendre les autres cultures et juste apprendre euh, comment ça se passe aussi dans d'autres cultures, quoi. Voilà. Oh, that's very good. Anybody else? Euh, Est-ce qu'il y a une autre personne? Your sister is also here that you see. Yes, I want to uh, share about that. Okay. In first row, uh, I... So in first row, the first glasses, I want to choose that. Yeah, and why? So la, pre la première rangée, les deux premiers, les deux premiers. Yeah. Lunettes. Because it's glass, like white yeah. and pure. So I want to see the word and God clearly. Yes. Alors, le, les premières lunettes, pourquoi? Parce que... Il aimerait voir Dieu et sa parole est clairement. Yeah, that's very beautiful. Thank you for sharing. You're welcome. Okay. Euh, je, prends, euh, je, prends, je, je voudrais choisir également. Yeah. Moi, c'est Richard de, du Cameroon. Mm -hmm. And so he's Richard from Cameroon. Yeah. Oui, la, 
la dernière euh, colonne. Mm -hmm. La dernière The colonne. La, colonne. Uh, la troisième lunette. So the, the third glasses. Oui, et, et la lunette, elle est claire. So the glasses is, uh, is, is very clear. Mm -hmm. Euh, je l'ai choisi parce que elle, elle m'aide à bien lire la parole. He's choosing it because he helps him to, to better read the word of God. Et de voir ce qui se passe autour de moi d'une manière claire. And to see what happens around him in a very clear way. Hmm. Sure, that's beautiful. Thank you for sharing. I love it. Ça c'est merveilleux. Merci d'avoir partagé. Hmm. That's very good. So, if there's not, is there anybody else who wants to share? Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait partager? Allô? Moi, je voudrais partager. Yes. So he wants to share. Yes. En fait, euh, tout, tout à l'heure que j'ai choisi, j'ai parlé selon le plan naturel. So what he chose, he was sharing in the in the uh, in the side the natural aspect. Voilà. Donc uh, quand je parle de sens spirituel, je pense que j'ai pris ça parce que ça voilà. En fait, si tu ne vois pas de de loin, tu peux l'ennemi peut venir t'attaquer, tu vois pas. Mais quand les lunettes sont un peu assombries, quand tu vois que le soleil, ça te protège du soleil, tu vois plus loin. Tu vois pas, tu vas okay. pas incliner so, tes yeux so pour when... voir. Donc, uh, So he chose this because he helps him to see very well, so that when the enemy want to attack, he can easily see him from afar. But when you you have something that the sun can you know obstruct, you cannot see very well. But with these glasses, he's able to see even when the enemy is about to attack. Mm. Yeah. Wow. Donc avec ça, je peux voir de loin, de loin les pièges. Je peux les limiter, me tendre sur mon chemin pour me protéger contre l'œuvre de l'ennemi. So it, helps him, so it helps him to see the enemy's traps from far and he can escape. Yes. That is. That's beautiful, Blaine. Thank you. Merci. Merci. Okay. So can you see how we use this as an example to um, form how we can hear God's voice, how we can use objects to see what God wants to tell us. Alors, vous, vous voyez comment euh, on peut utiliser les objets pour laisser Dieu nous parler et comment Dieu peut nous parler au travers même des objets. Okay, so this is a, just an easy example that you can use when you teach somebody to hear God's voice. Alors, ça, c'est l'un des exemples les, les plus simples euh, pour à utiliser quand tu vas enseigner quelqu'un comment entendre la voix de Dieu. Obviously, this is just the beginning and you will expand on it and you would like them to use scriptures and to really pray. But this is just an example how we can do. Et, et, et là, c'est juste un exemple de, de comment, de comment euh, tu peux... Euh, Comment tu peux aider quelqu'un à, à, ou enseigner quelqu'un à entendre la voix de Dieu? Mais on peut aller un peu plus loin à demander au Seigneur de donner des paroles pour confirmer euh, ce qu'on vient euh, d'entendre. OK. So, uh, what I wanted to say also, I see it's still here on the screen, is how do you hear God's voice? Do you hear a still small voice or do you hear God as thunder, as like very loud, Thunder. Uh, 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 comme on a sur l'écran, uh, la question qui est posée, c'est comment est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu entends la, la petite voix, uh, la petite voix qui parle dans ton cœur ou est-ce que tu entends la voix audible de Dieu? Cette voix tonnerre là. OK, so who of you wants to answer that question? How do Alors, qui d'entre vous speak? aimerait répondre à cette question? How Comment est-ce que Dieu lui parle? Who of you want to tell us how does God speak to you in thunder or in a still small voice? Euh, comment est-ce que Dieu te parle dans une, 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 sur une petite voix ou à une voix de tonnerre? 
who can I ask? I can answer. Thank you, Marina. Um, for me, it's just a still small voice. It's not like this big loud thing. Alors pour elle, le Seigneur lui parle par la petite voix dans le cœur. Yes. And um, I can maybe ask Brother Prosper, what do you want to say about it? Does God speak very loud or very soft and in a still small voice? Alors je voulais poser la question à Prosper, est-ce que Dieu te parle avec une d'une voix audible? Ou avec une petite voix, une petite voix douce dans ton cœur. As far as I'm concerned, always when I'm hearing from God, I feel a still small voice speaking to me. Alors pour Prosper, pendant que quand il entend la voix de Dieu, c'est la petite voix, euh, cette voix douce, petite voix douce dans son cœur. And mostly it happens when I'm reading the Bible. It doesn't come like a thunder or something which is hitting, hitting so much, but it is something that is coming in calmness. calmness. Alors, généralement, c'est quand je lis la parole, euh, je, je peux entendre cette, voix, cette toute petite voix douce dans mon cœur, euh, euh, et non cette voix de tonnerre. Thank you, Prosper. That is really helpful. Alors merci Prosper parce que ça nous aide vraiment. So in the previous PowerPoint you will see I said fresh words for the class. Alors euh, vous avez vu euh, la, la, la session précédente on a parlé de la parole fraîche pour la classe. But this was the previous class. Ça c'était euh, à, à la classe précédente. So this is for today. Alors ça c'est pour aujourd'hui. And we still need to translate it. Pardon? Hello, how are you? Hello. So it still need to be translated. It is so? I, I, I have not translated it. It's only in English. Ok, ok. Alors, euh, alors elle a pas pu... Elle a pas mais euh, elle n'a pas pu traduire cela en, en français. Mais je vais euh, essayer de traduire. I will try to, 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 to translate if, okay. if possible. That will be fine. Isaac, do you want to ask something because you are unmuted? Yeah, unmuted. I, yeah, I, I want, I, I don't know if maybe then your question is, to me, is complex. Mm -hmm. When people, when people say God communicates, with us through the, the, the silence voice or through through yeah through the silence voice or through, through the silence or mm, not in, in a printed way. To me yeah. it's, it's, it's it, I, I can say it's complex when it comes to com for, for God to communicate with us. He can communicate with thunder. He can communicate with small voice. Uh, and mm. and in okay. all that It's okay. Okay. Isaac, let him translate. Alors, pour Isaac, il est en train de dire pour lui euh, la question qui a été posée de comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu pour lui est compliquée. C'est un peu complexe, pas compliqué, mais c'est un peu complexe. Donc, pour lui, Dieu peut choisir de te parler au travers de la petite voix douce, comme il peut il choisir de te parler au travers d'une voix audible ou d'une voix tonnerre, quoi. Wait. Yeah, you can continue, Isaac. Yeah. yeah. Mm, I'm saying this to all, I think, to all as prophets or saints, that we need to understand God communication. God can God communication will use nature, and thunder is part of nature. Lightning is alors, part of nature. Hmm. Alors, il voudrait que chacun de nous comprenne aussi que Dieu peut utiliser des éléments de la nature, comme le tonnerre, pour nous parler. Donc, euh, il peut utiliser aussi la nature pour pouvoir nous parler. And, and, an example of it is when Jesus Christ strikes mm, Saul with the lightning. Mm. And then... ah, alors, euh, un exemple, c'est quand Jésus a rencontré Paul sur la route de Damas et il a, il a frappé avec un éclair du tonnerre. Yes. And, 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 and as, as, as prophets or as saints, we need to be aware of 
everything that is around us. Alors, en tant que prophète et saint, et nous devons être euh, conscients de tout ce qui se passe tout autour de nous. Yes. You, we will end up not, yeah, we will end up not under knowing God when he, let's say he communicated with lightning and you, you said it's not him. Whereas he said, I came and visited you, you didn't recognize me. <laughs> Alors, parfois, tu peux communiquer, Dieu peut te communiquer, et puis tu dis, ce n'est pas lui, et puis il va te dire, j'étais là, j'ai été communiqué, mais tu ne m'as pas entendu. Yes, I mean, what I'm saying, thank you for sharing. Now, what, well, what I'm saying is like, we need to be very sensitive to all of everything that is around us. Yes. Alors, nous devons être sensibles avec tout ce qu'on a tout autour de nous. Yes, can I, can I, I, I will expand on that. Um, thank you, Isaac. So, it's not the one or the other, but it's both. Yeah. Alors, je voudrais juste uh, un peu ajouter à ça pour dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est, c'est, c'est les deux. Yes. So, um, sometimes God can speak with uh, lightning or rain or hail or something. Alors, Dieu peut utiliser euh, la pluie, le, le tonnerre ou un élément de la nature. But I ask the question because some people don't even hear that still small voice. Alors, j'ai posé la question parce que certaines personnes n'écoutent même pas la, la voix douce, cette voix douce et silencieuse. Some people think it must be a big miracle. It can't be something soft and small. Alors, certaines personnes pensent que ça doit être un grand miracle. Ça ne peut pas être une voix douce et une voix tout petite dans nos cœurs. Okay, so let me give you the words I got for us for today. Alors, je voudrais partager avec nous les paroles que j'ai reçues pour nous aujourd'hui. So you can pray if this is for you. Alors, tu peux prier si ça, c'est pour toi. So the first one is, we live in strange times. Alors, la première euh, parole que j'ai reçu, c'est que nous vivons des temps étranges. But God uses it to make our faith strong. Mais Dieu utilise cela pour fortifier notre foi. Yeah. It's like a cactus living in the desert that adopted, adapted to live in dry conditions. C'est un peu comme un cactus qui vit dans le désert et qui s'est adapté à vivre dans les conditions euh, euh, sèches, des conditions désert. Yes. So God showed me um, the difficulties we have in the world today with COVID and war, but that it all make our faith strong. Alors Dieu m'a montré les difficultés dont on connaît aujourd'hui dans le monde, le COVID, les guerres et tout cela. Il m'a fait comprendre que c'est à but de fortifier nous. And I felt that is generally for all of us. Hello? I'm not getting it. Okay, maybe I'll just say, I felt God say that is for all of us. That is a word for all of us. Um, I don't Hello? know. Yes, your internet is up and down. Do you think your Depends. sister sister must do it? I'm here. Yes. I'm here. Yeah, okay. <laughs> Thank you. Okay. Um, you can get a power of the too. Yeah, so I I just feel the difficulties we get it to make our faith strong. Um the difficulty we have is to render our faith solid. And I feel this is for all of us. Je crois que c'est pour nous tous. But then I see um, these three other words that can be for a specific person. Et il y a trois autres paroles qui sont pour des personnes spécifiques. Let me explain. Je vais expliquer. 
Okay, I see a ring and that somebody really wants to get married. Je vois une bague et quelqu'un veut vraiment se marier. But God said, remember that the person must not become your final goal. Dieu dit que rappelle-toi que um, faire attention que cette personne ne soit pas ton, ton but spécial, spécifique. So God still must be number one in your life. Dieu doit toujours être le numéro un dans ta vie. So the ring or marriage is nothing if God is not with you. Donc, le, le, la bague et le mariage n'est rien si Dieu n'est pas avec toi. Okay, so we can see later if this is applicable to somebody specific. Mm, donc, nous pouvons voir que c'est quelqu'un de très spécifique. Okay, then the next word is about books and knowledge. Donc, la prochaine, c'est, euh, la prochaine parole, c'est par rapport au livre et à la connaissance. I see that we sometimes find, uh, we want to find God in books. Et je vois que nous, nous aimerons souvent euh, chercher Dieu dans les livres. And then the Lord said, you can find him everywhere. Et Dieu dit que tu peux le trouver partout. So, um, it's just that some people are so focused on hearing God only through books, um, you know, reading a lot of books. C'est juste qu'il y a des gens qui sont très focalisés à, à, à entendre la voix de Dieu en lisant beaucoup de livres. But God said, you can find me everywhere, not just in books. Mais Dieu est en train de dire à cette personne que tu peux me trouver partout, pas seulement dans les livres. Okay, that's mm. the other word. And then the last one is, I see earth spinning. Et la dernière parole que j'ai reçue, c'est, je vois la terre tourner. And just as the law of physics are constant and stable. Et comme la loi de physique est constante et stable. Uh, the same way God will not leave or forsake us now. Donc, de la même façon, Dieu ne va pas nous, nous laisser ou bien nous délaisser ou bien nous abandonner maintenant. So, um, God is keeping the earth, everything in nature is just the same. If you still drop something, it will fall to, ground, to the ground. The world is going on uh, how can I say God is still the same and constant Alors, même si tout tombe à terre bien, même si tout tourne en rond Dieu reste le même et est constant yeah, so we can trust God even when the world look as if it's going to end donc nous pouvons hein, nous pouvons faire confiance en Dieu même si le monde euh, semble ne pas aller bien. Yeah, maybe it's not for anybody else but for me because I really felt um, as if everything is going to fall apart. <laughs> même comme je croyais que ce n'était pas, c'était pas pour moi, mais je, je, je sentais comme les choses devaient aller dans tous les sens. But God showed me he is keeping the sun and the moon and the stars in position, all the laws of physics. Mais Dieu m'a montré pour me garder le, 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 le ciel, la terre, la lune, les étoiles, le soleil en, en position, en, en utilisant la loi de physique. And I can feel safe that God is in control. Donc je peux avoir la foi que Dieu est au contrôle. Amen. So, is there anybody who wants to say anything about these words that God gave me? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui voudrait dire um, quelque chose par rapport à la parole que j'ai reçue du Seigneur? Uh, can I inbox you? Yes. Yeah, I will. 
Um, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui a reçu, qui pense que cette parole le parle en particulier C'est la question. Hello, are we here? Yeah, 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 yeah. We are here. Is there anybody who felt one of these words are for you? Or maybe not? Uh, just just com comment on it. Donc, euh, je veux savoir si euh, cette parole parle à quelqu'un d'entre nous ici, parce que ce sont les paroles que j'ai reçues du Seigneur pour nous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ça? Can I ask Richard? Maybe he can give me some comment? Je vais demander à Richard, peut-être, et il peut me donner, il peut me parler un peu, si ça le parle. No, I think I'm just here to have this nobody talking. There is. Uh, je peux répondre si s'il n'y a personne pour parler. Okay, um, Aniela is willing to talk mm -hmm. about the word. Uh, la troisième parole me parle. So the third word is to her. Mm -hmm. Il euh, y a eu un moment dans ma vie où j'étais vraiment sensible à tout ce qui tournait autour de moi. Et, et Dieu me parlait vraiment à travers tout ce qui tournait autour de moi. Euh, à un moment, j'étais... Euh, sorry, c'est la troisième. La troisième vient la deuxième. La quatrième. La troisième Alors. Okay. La troisième. So, so she. So she. Okay. So what did she say? What did she so say? she is saying that um, that at the point she was going through a lot of things and things were like going round and round around her life and yeah. And God was speaking to her through. Oh, and God was speaking to, to her through those things. Yeah. Ari, Aritiana, are you the one talking? Mais, yes. Please. Mais là, il y a eu un moment où, où je me suis plus concentrée sur la parole, puisque j'avais peut-être peur de, de me tromper, j'avais peut-être peur de. De, de passer à côté de ce que Dieu voulait vraiment me parler. Et, et du so coup, she, je me suis concentrée juste sur la parole. So she decided to, to start reading the, reading the word and reading books because she became afraid that maybe she, she, she's just done a lot of errors or she's doing something that she hasn't, she's not supposed to. So she was more focused on the book on the Bible, on reading, mm. more. Mais je sens que Dieu est en train de me réconcilier sur, euh, de, sur comment il peut me parler et me confirmer que ça, ça vient vraiment de lui. So I just believe that the Lord is trying to, to make it clear and bring me into a reconciliation that, that he can use anything to talk to me and mm. it will come from him. And that is so true. <laughs> Amen. Thank you for yeah. sharing, my dear. Yeah, I think too. I think I can relate with that because at some point I was hearing a lot, and I was like, "Is it just me, <laughs> <laughs> or is it just my imagination?" So I started reading the word, and lately the Lord was making me understand that He is going to speak to me, and I will even be scared. And I'll be hearing his voice like someone is speaking to me at the back of my ear. So when I heard that from the Lord, I was like, okay, it wasn't just my imagination. It was God. <laughs> okay, but you so, must translate that. That's awesome. Yeah. <laughs> so I was trying to say that it had happened also in a period of my life where I thought that the words that I heard or the way that God spoke to me 
ça devenait trop que je rentrais dans la Bible. J'essayais de lire les livres et tout ça là. Mais à, 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 à un instant, Dieu a utilisé des personnes pour me donner la parole de Dieu qui disait que, au fait, c'est lui qui me parlait. Donc, il ne faut pas que j'ai peur du fait qu'il est en train d'utiliser des choses ou bien des situations pour me parler. Et en même temps, ça devait devenir de plus en plus palpable. Ça va devenir de plus en plus euh, audible et clair dans mon esprit. Donc, c'est ça. Amen. Ok, ça. So, yeah. Yes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut parler. Yes. Il y a d'autres personnes qui veulent parler? Oui, je voudrais parler là. Oh, yeah. C'est le, le troisième là, la troisième parole que euh, euh, l'orateur a, a, a reçu. Oh, ça so, me touche. So he's still talking about the third word that you receive about books and knowledge. Mm -hmm. Euh... Il fut des moments dans ma vie où je me suis doté de beaucoup de livres. So, there was a, more, a period in his life that he had a lot of books. That is so true. <laughs> beaucoup, beaucoup de littérature chrétienne. So he had a lot of Christian literatures at home. Mm -hmm. Et je sais que le Seigneur a eu à me parler par cela aussi. I know that the Lord has used it to speak to me as well. Il y avait une période où le Seigneur me parlait aussi beaucoup par des songes. And there was also a period where the Lord was talking to me through um, visions or dreams. Et à un moment donné, cela s'est arrêté. At some point, it stopped. Et je voulais que le Seigneur me parle toujours par les songes. So I just wanted the Lord to keep speaking to me through um, dreams, visions. Et c'est c'est là où il me dit que ce n'est pas seulement par ces moyens qu'il peut me parler. So that is when he told me that that is not just the only way he can speak to me. Et qui peut me parler par n'importe quel moyen, même pas des choses du monde. Le Seigneur peut me parler. So that he can speak to me no matter how, even with the things, mundane things, things mm -hmm. of the world, he can use mm -hmm. it to speak to me. Et je me souviens qu'il qu fut des époques que je marche et je vois des événements se produire devant moi. Je sens que Dieu me parle au travers de ça. And there, there was a period where I was even walking and things were uh, events that were happening in front of me. And I just knew that the Lord was speaking to me through those things. Wow. Uh, que la parole que le, le, a reçu, so, dire que la parole que l'oratrice a reçu est une parole qui est vraie. Dieu peut nous parler avec, de n'importe quelle manière. So just to say that the word that you received is so true that God can speak to us no matter how. Mm. So the... Oui, je... c'est ce que je voulais dire. So that's what he wanted to say. So Thank we you. are trying to see who actually recognizes himself in this. Mm. We want to, because these are specific words to specific people on the line today. Mm. Donc, la parole, c'est pour des personnes spécifiques. Dieu est en train de donner la parole spécifique à, à des personnes sur la ligne. Donc, on voudrait savoir si quelqu'un se reconnaît dans cette parole oui. pour pouvoir avoir une confirmation. Yeah. Oh, yeah. That's... Yeah. Uh, I, I just want to say that the third one, I think I relate with it because I think I asked the question to... Christian in the beginning, I was sharing something with her. So I think the third one too, I relate because at the beginning I asked. No, je ne pas là. C'est toi qui est traduit. Oh, oh great. <laughs> <laughs> so, la troisième parole qu'elle a, qu'il a reçu, qu'est Christine a reçu. Um, 
je peux, je, je peux m'identifier parce que il euh, y a quelque chose de spécifique que je causais avec Christine au début. And, and I, I, I was just telling her that I, I felt like I was receiving things, like I was receiving thoughts and I was scared that it was not coming, like it wasn't my own thought, but it was, it was not something I thought about, but I felt like God was speaking to me, but I was scared because I felt like the only way God can speak to me is through his word. Yeah. Ok, donc il est en train de dire que qu'il il entendait des choses, il, il entendait des choses dans son esprit et tout ça là. À un niveau, il devenait, il, il avait peur et, et il se disait, alors que ce ne sont même pas des pensées qu'il avait, qu'il avait nourri, et il a commencé à penser que, que c'est juste une imagination, si on peut dire, alors que c'est Dieu qui parlait dans son dans son conscient dans sa pensée. Mm. So I think it it really relates to me because it kind of uh, tried to bring me out of the box. Dans ça, je je peux avoir, je me je m'identifie à ça parce que ça me donne de 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 voir au de euh, de de la boîte donc de, de pouvoir yeah. voir que Dieu peut me parler au travers autre chose. Because it's it's something that scares me the most because I don't like really to say that uh, I feel oh God is saying this to me I feel something like this and I, I'm scared that it is not God like yeah I I, I I hate that because I know I've seen a lot of people who said God said and it it wasn't God so mm. yeah it's, that's why I say souvent... it's to me. Donc souvent, euh, j'ai rencontré des personnes qui ont dit que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Donc, ça me fait avoir peur quand je j'ai des choses pareilles, quand je reçois des choses pareilles. Donc, ça me fait avoir peur. Et ici, ça me donne un peu de conf confiance pour me faire comprendre que Dieu peut me parler d'une façon ou d'une autre. Thank you, that is true. Um, but you can tell your brother that I mean, I am telling you now, you understand me, um, yeah. is that the whole course is developed that you can be sure at the end of the course. So every week we will teach you something else to help you to understand for sure. I'm not going to be deceived. This is God. So the goal of the school is to make you see au fur et à mesure um, que tu es sur la bonne voie et qu'à la fin de l'école, tu pourras être en train de dire que ah, je suis sûr que c'est le Seigneur qui me parle. Parce que chaque semaine, les choses vont se dévoiler, les choses vont se dessiner clairement. Okay. Um, so, I see somebody made uh, some marks here on the, the ring. I couldn't see who it was, but is that who wants to say something about the ring? Uh, is it just my imagination? I don't know. It's uh, not. <laughs> Send you a message. Uh, <laughs> okay. Elle est en train de demander si um, si quelqu'un a reçu quelque chose par rapport à la bague um, du Seigneur. Um, so I will. Yeah. Can I check your inbox? Your yes, chart. yes. I will make you a list. I do it just now. Um, yeah, and I send another message. Oh, okay. Let's okay, just great, keep great. it there. Let's keep it there. <laughs> <laughs> okay, guys. I think we we stood in a, a long time on this on this slide, but I feel we already saw. Um, how uh, one word can be so rich and so, be, so many people can get something from it. Donc, euh, nous sommes restés tellement sur cette euh, parole, mais nous pouvons voir euh, que euh, une parole peut être très riche, que ça peut parler à plusieurs personnes à la fois. Ok, so we're going to go to our homework now. Alors, nous allons aller avec notre devoir maintenant. 
Uh, let me see if I can do that. Uh, come on. Mm -hmm. I will have to stop share and do it again. Um, sorry, guys. Ah, maybe we can have a, a short break. Do you think it's a good time to make a break, maybe? Uh, or do you want yeah. to? Yeah, it's good to have a break now because it's 55. So we can go on a break and then come back at 5 past yes. 5. Donc nous allons aller, euh, à, nous allons prendre la pause et nous allons revenir après euh, 16h05. Nous allons revenir à 16h05 pour certains et 17h05 pour d'autres, je ne sais pas. Euh, oui. Ok, so let's have five, uh, 10 minutes break. You can um, quickly go get some coffee, but keep on praying while you do it. Maybe God shall. Um, but we can on. Is there anybody who wants to say something now before we start again with the next activity? Is there anyone who wants to. Yeah, quelqu'un qui veut dire quelque chose avant que nous commencions la nouvelle activité? Um, yes, you are welcome to speak if there is something you want to comment on. Vous êtes la bienvenue de par à parler s'il y a quelque chose que vous voulez, vous voulez faire un commentaire là-dessus. Ou... Okay, are you, Marie, you uh, are muted somehow. I'm here. Okay, great. Um, so guys, I, I want us to go to this activity that we uh, planned. Oh, I don't know why my computer do this. I don't want to go there. I want to go somewhere else. I want us to go to that picture with the um, balls, with the different objects. Oh, je veux qu'on on parle un peu sur uh, cette photo yeah. avec, avec les objets différents. So, is there anyone who did their homework and want to share which object that you get for somebody and maybe the scripture that you got from it? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui avons fait le devoir et il aimerait par partager quel est l'objet qu'il a reçu et quel est le, le passage biblique qu'il a reçu pour une personne du groupe? Who is first? Qui serait la, pre la première personne à parler? I can share. Ah, please. Oh, baby. Um, I I will choose the tennis ball. And I was praying. Anyone can translate? Sorry. I chose the tennis ball, not the tennis ball, like the yellow ball. Oh, and I chose the 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 ballon de tennis. And I was like praying about it, and like um, asking the Lord. What it like? What it symbolized? Mm -hmm. Et je par à ça, de quoi il s'agit, ce qui signifie. So, who is the person you were praying for? I mean, I don't know if I want to share this because maybe it's something personal for her. If I'm just oh, not okay, sure. okay. Donc, elle a reçu <laughs> ça pour quelqu'un, et c'était la boule de tennis qu'elle a reçu. Mais c'était pour quelqu'un du groupe. Yeah. Go on. Sorry. Um, and I just felt the word endurance and training. J'ai entendu la parole qui disait l'endurance et la formation. And so I was like asking the Lord, like, well, like, what that would mean? And I just felt that, like, that person was in a situation that they had to endure, like, something they went through, but, like, with hope that God would come through and, like, that God is faithful and he would like stay through, like God is also enduring, like he's not going to leave that person in that situation you're in. Mm -hmm. Et euh, 
Et là, quand le Seigneur m'a donné la, la parole, le Seigneur m'a dit que, que peu importe les choses qu'elle entraîne, cette personne est en train de passer, qu'il faut qu'elle endure euh, de ouais. traverser. Du travers, il faut qu'elle continue à persévérer euh, et Dieu va venir, <coughs> sera comme, euh, va venir se sauver de cette situation, mais qu'elle doit passer par là parce que c'est une formation pour elle. <coughs> and I like asked like if there's any Bible verse or anything for it, and I didn't feel like a Bible verse, but I felt a Bible like passage from Exodus 12. Ok, j'ai demandé au Seigneur est-ce qu'il y a un, un passage biblique. Il m'a, je n'ai pas reçu, mais j'ai reçu un verset biblique. Je n'ai pas reçu le verset biblique, mais j'ai reçu un passage biblique pour cette personne. What is oh, standing there? What is that? What is the story there? Yeah, I'm, I'm going to tell you guys in a second. I just want to wait till like she. Uh, <laughs> um, so like it's it's about how it's the last plague, and it's about like how God shows them that like. They had to wait 400 years in slavery, but God was like always with them and he heard their cries and he heard their things. And so I really felt like whatever that person is in, that God like hears them and sees them and they should just endure and stay faithful, whatever the Lord has called them to do and that he's with them and he will provide for them. Donc, euh, elle a reçu cette parole et c'est dans le livre d'Exode qui parlait du, qui parlait du peuple d'Israël qui était un qui étaient en Égypte et ils étaient ils, étaient, ils passaient par des moments difficiles mais après Dieu les a euh, euh, Dieu est, est venu se montrer euh, fidèle et et la parole était que que peu importe ce qui se passe il faut que la personne continue à, à persévérer parce que Dieu va venir euh, comme un, il n'est pas venu comme pour sauver la personne de cette situation dont elle traverse. Okay, thank you, Debbie. Somebody else who prayed. Person. This was very good. Was the très bien. Ah, oh, play. Okay, oh, play. You. Ah. Oui, allô? Uh -huh. Allô, vous m'attendez? Oui, on t'entend. Ok. Bon, j'ai reçu comme, euh, comme parole, mais l'image que j'avais pris pour, pour prier, j'avais pris comme le téléphone. Mm -hmm. Mm -hmm. So she received the phone. Mm -hmm. C'est comme le téléphone pour demander au Seigneur ce qu'il voulait dire à une personne parce que j'avais reçu de prier pour une personne, de parler, de recevoir un message pour une personne. Donc j'ai reçu le téléphone parce que j'ai <coughs> prié et puis le Seigneur. And the, I received the phone. <laughs> Sorry. Oh, great. <laughs> I received the phone. And then. <clears throat> and then I prayed the Lord gave me someone that it was correspondent to. So I then asked the Lord why the phone. Bon, pendant que je priais, bon, le passage que j'avais reçu, c'était la Bible dit que dans Somme, parce que c'est le Somme, parce que je fais le passage, les disciples étaient assis au pied de Jésus et j'écoutais l'enseignement. J'écoutais la parole de Dieu. Oh, so she, she can recall the passage but she received the the scripture the story of Jesus talking to the disciple like teaching them the word Voilà donc uh, cette personne c'est comme si le Seigneur voulait lui communiquer un message particulier au travers de cette école Voilà donc, mais uh, qu'elle vraiment soit 
Je vais continuer ou bien? Vas-y, vas-y, t'es bon. Ok, que cette personne soit vraiment, euh, comment on appelle, à l'écoute de, de Dieu pendant cette école parce que le Seigneur voudrait beaucoup lui enseigner beaucoup de choses à travers cette école. So, she just felt that the Lord, the Holy Spirit, was telling this person to really sit at the feet of wow. Jesus because he wants to communicate something speci specific to him or her. Mm -hmm. So yeah, she she or um, he needs to sit at the feet of Jesus to to be able to hear it from voilà. this school. Qu'elle ne soit pas qu'elle ne soit pas distraite parce que si elle est distraite, elle ne pourra pas percevoir le message que le Seigneur a lui communiqué. Qu'elle soit bien assise dans l'école, qu'elle vraiment elle prenne plaisir à à prendre ce, ce, cette formation à cœur. Qu'elle soit vraiment assise de nous voir. Oh, she she said that she just felt the Holy Spirit was saying that this person needs not to be distracted, that she needs to take the school so serious, mm -hmm. so as not to wow. miss the miss what the Holy Spirit is about to transmit to to how she. Okay, I think thank that's you, it. Merci beaucoup. You can Merci just. Uh, uh, Mute yourself, play. I see the whole school is there at you, at your house. <coughs> but <coughs> thank you. That is precious, um, play. That we there's somebody, and maybe you will send that message to that specific person that they need merci to beaucoup. really listen closely to God. Non, merci beaucoup. C'est un truc très important et je pense que tu, tu auras l'opportunité de partager ce, ce message avec ces personnes parce qu'il est important qu'on s'asseye, qu'on écoute vraiment d'une façon attentionnée ce que Dieu a à transmettre. Yes, mm -hmm. is, there, is there somebody else who wants to share? Otherwise, I'm going to share. <laughs> Donc, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut partager? Sinon, je vais, je vais partager. Do you want me to pick someone? Yeah. Okay. This French people. Um, Aniela, my French people. Uh, I don't know if she's free to share. If not, Ivan can share. Ivan Vigala. Hello, can you hear me? Yes, we can Hello. hear you. Uh... I have my homework, but I'm not sure how I should communicate this because I was not here when the Debbie starts uh, talking about his homework. So mm -hmm. I should not uh, uh, say the name and uh, and I should uh, talk about only about what I felt. Yes. Yeah. Don't. Okay. Uh, yeah. Go on before I translate. Okay. Just go okay. On. Mm -hmm. uh, can I tell it all in English and then it will be translated? Yes. Okay. Mm, if it's not that long. It's not yes. long. It's not long. <laughs> I will help you. <laughs> go on, go uh, on. Yes. I felt a uh, word for us, uh, somebody f from this class that uh, God loves you, God uh, cares about your life, but uh, sometimes uh, your life is up and then down, then up and then down, and li your life is oscillating and it is not stable. Uh, but Jesus and God call us to be, to be stable in our spiritual lives. Uh, and the problem is that uh, you make decisions which are based on uh, many times on your feelings and on your emotions. Mm -hmm. But uh, as it is written in the Corinthians, we have to walk by faith not by our eyes mm -hmm. so i would like to encourage you to walk more by faith more by your spiritual eyes not by your physical eyes and then you will see that uh, god uh, moves you on the higher level in walk is uh, in walking uh, with him so that's all that's so good. which which object did you choose again i choose the ball the tennis ball oh, okay <laughs> also <laughs> Bon, il a choisi la balle de tennis et la, la parole qu'il a reçue c'est pour cette personne, c'est que la vie de cette personne est toujours, il y a c'est toujours en haut et en bas et en haut et en bas et en haut et en bas euh, et Dieu voudrait que cette personne soit stable hum, parce que euh, 
La raison pour laquelle la vie est en haut et en bas, c'est parce que cette personne hum, vit sa vie sur, selon, les, selon les, les, ses, ses désirs, selon, selon ses, ses émotions, au lieu de demander au Seigneur qu « Qu'est-ce qu que je vais faire ?» Donc, ben, cette personne marche par la vue au lieu de marcher par la foi, alors que le Seigneur nous appelle à marcher par la foi et non par la vue. Donc, il encourage ces personnes à plus marcher par la foi et plus écouter Dieu pour sa marche. I think that's it. Yes, that's wonderful. Um, thank you for sharing, Ivan. Um, uh, is there anybody else who wants to share? Um, I also can share, but I first want to give you guys a chance. Est-ce qu'il y a une autre personne? Maybe our family from Pakistan. How, how did you get this activity? How was it for you? Dans la famille de Pakistan. Mon signe vous a... From Pakistan. Est-ce que vous avez reçu quelque chose de spécifique du Seigneur? Hi. Hi. Yeah, so I just want to pray and uh, so I chose the glasses. Mm -hmm. and, uh, yeah, so then we put the glasses on our eyes. And, uh, see, yeah, see the word. Mm -hmm. Sorry, you can go on. See the word, mm -hmm. yeah. See the word, and we see the many things, and uh, they are uh, the things are attractive our eyes, and uh, we like to want to get those things. Mm -hmm. So then we see the God, so we see the clear things what the better in our life mm -hmm. and from God like what the better thing from God for us mm -hmm. uh, sorry can can that can someone repeat I didn't really catch that okay I think he, the he, is... he said um, that we see the world and we like the things of the world but God wants us to see him and Look at his things. Um, Donc, il a choisi les lunettes et, et il pense que le Seigneur euh, et il dit que nous voyons le monde et les choses du monde, mais Dieu voudrait que nous voyons, nous le voyons et les choses qui le concernent. Something like that. Yes. Yeah. And, um... Which word did God give you? Which scripture? Donc, quelle est la parole que le Seigneur t'a donnée? Quel est le, le verset? Um, maybe your internet is not so good. Um, but, yeah, that is true. We must... We also discussed the glasses already in the previous slide and it makes a lot of sense. Mm -hmm. Donc nous avons euh, parlé des lunettes dans le dans le dans le dans les, 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 les fichiers les anciens fichiers donc ça, ça a un sens ce qu'il est en train de dire. Ok. Uh, Debra, did you maybe get something? Debra, did God show you any object? Debra from India. Oh, Debra. De l'Inde, est-ce que tu as reçu quelque chose de Seigneur? Est-ce que tu veux partager? Mm, yes. Mais uh, I personally didn't pray for anybody. Non, je n'ai mm. pas de façon personnelle pour quelqu'un. Oh, but uh, from yesterday, I seeing this 
I have been meditating on heart. Mais, mais quand j'ai vu ça, j'étais en train de méditer sur le cœur. So heart is the matter of all. Sorry? Heart is the matter of all. Why we talk about many things about the heart. Mm. Oh, le cœur, c'est le siège de toutes choses. Uh, uh, there are many things to speak, but uh, we should not, I mean, personally, we should not harden our heart. Uh, it should be, we should be always soft and hard uh, to be sensible to hear the Holy Spirit voice. Uh. You're a little bit faint, but from where I, what I can hear, is it that you said the Holy Spirit, uh, uh, I didn't hear that properly. Let me Please say, she me. said, she said, do not harden your heart. Oh, que nous ne devons pas rendre nos cœurs dur. Um, but be sensitive for the Holy Spirit to speak to you. Yeah. Mais d'être sensible au Saint Esprit de, qui va qui peut nous qui qui va parler. All right, thank you. Yes, that's very precious, Debra. C'est okay. très précieux, Debra. I know you go through a difficult time. Je sais que tu passes des moments difficiles. And I'm always praying for you. Je prie um, beaucoup pour toi. I feel the first verse that I, the first um, piece that I got from the, of the cactus was for you. Je pense que la, la première, um, le premier, le, le premier mot que j'ai reçu, c'est pour toi. Exactly. Because you're going through a very tough time, but God is making your faith so strong. Parce que tu passes des moments très difficiles et Dieu est en train de... De, de donner en train de rendre fortifier ta foi. That picture of the cactus in the desert, but you become so strong because you can overcome all these difficulties. L'image du le, 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 le cactus dans le désert, euh, ça te représente parce que dans ce moment, tu, tu seras forte dans les difficultés. Mm. That's true. Yes. That's true. Um, anybody else who wants to share, I, um, otherwise I'm going to move on. Il y a d'autres personnes qui veulent partager, sinon je vais, je vais avancer. Um, is Ivan here to translate? I need to go. Uh, well, is, uh, yeah, Ivan is here to translate. Um, okay, good, brother. Uh, Ivan, did you get any picture here? Did you choose any picture before you start translating? Oh, not before. Yeah, I, I, I yeah, yeah. Um, I receive a, I, I choose the, the lamb. The uh, lamb, yes. Yeah, and um, what I received on my heart was. Um, I felt on my heart, the Lord was leading me when, when I, I had to go to the dictionary. So mm -hmm. he led me to go to the dictionary to read what's the definition of a lamb. Oh. And uh, yeah, so I, I read the definition of a lamb. It's a device for giving light. Mm -hmm. So, and then what I felt on my heart was like the Lord wanted the person to whom the way was going to was to spend and pay attention to the word. Because he's gonna give guidance uh, in in time to come. Mm. So he, he he led me to Psalms 119 verse 105, where it says that your my word um, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Mm. So he gave me an understanding that the lamp is for against the trap. So the word of God is gonna guide the person to escape the traps of the enemy. Mm -hmm. and, and also for the light, now he's gonna, um, he needs to remain in a close intimacy with the Holy Spirit and his word. Because when God is gonna bring direction, which is the light in the path, it's gonna bring direction. Um, 
uh, he he is he's in that place of intim- sorry is in that place of intimacy with the Holy Spirit and the Word that he will fly direction. Mm-hmm. Yeah, and so there will be a lot of pruning in the midst of direction. Like in the heart of the person, God is gonna do a lot of pruning as mm-hmm. He's showing him the direction. So wow. those were actually uh, the words I received. So I'm yes. gonna translate what I said. Please, yeah, it's very precious. Donc, euh, ce que j'ai reçu, c'est la lampe. Et pour la personne, euh, le Seigneur m'a conduit à lire la définition de la lampe dans le dictionnaire. La lampe est un instrument pour euh, donner la lumière. Et ce que le Seigneur mettait sur mon cœur, c'était euh, dans le livre de Somme, chapitre 119, verset 105, et de dire à la personne de prendre atta- de faire attention, à de prendre, d'être attaché à sa parole, parce que dans sa parole, il trouvera, euh, il trouvera euh, euh, des conseils de comment euh, se conduire. Donc, il va, il va trouver la direction et les conseils pour éviter les pièges de l'ennemi. Mais aussi, euh, il doit demeurer, cette personne doit demeurer dans une intimité avec le Saint-Esprit et sa parole. Parce que dans cette intimité, le Seigneur va faire beaucoup va l'émonder, le Seigneur va émonder le cœur de cette personne. Mais aussi, le Seigneur euh, voulait, voudrait l'utiliser, voudrait l'utiliser pour être une lumière euh, au milieu du, du peuple qu'il enverrait vers cette personne. Donc, il veut l'utiliser pour être cette lumière auprès du peuple qu'il amènera vers cette personne. Mais d'abord, il faudrait que cette personne ait une intimité avec Dieu et laisser Dieu transformer son cœur. Thank you. Thank you so much. Um, yeah, I have a word also about the pin. Uh, about the what? The pin? Pin? The pen. Ok, ok. Elle a aussi reçu une parole par, uh, elle, avec l'image du bic. I feel very strongly God wants to write on our hearts. Et je, je ressens très fort que Dieu veut écrire sur nos cœurs. I just felt how God is writing on our hearts. Et je ressentais fortement comment Dieu écrivait sur nos cœurs. It is, um, I won't say it's a little bit painful. Et ça peut être un peu pénible. But ou, also, ça peut faire un peu mal. But it's also very heavy and very cleansing mais ça, ça va être euh, ça va être lourd mais aussi ça vient pour euh, purifier yeah um it's a word that totally brings life c'est une parole qui apporte la vie and it will bring uh, uh yeah life to everyone Et cela apportera la vie à tous. So I know it's actually what we were doing the whole time. We were talking about life-giving words from God. Alors je crois que c'est ce qu'on faisait tout le temps. On donnait des paroles vivantes qui venaient de Dieu. But I could really feel um, this with my mind how God write on our hearts. Et je pouvais ressentir avec mon ma pensée comment Dieu veut écrire sur nos cœurs and writing the truth on our hearts et il veut écrire la vérité sur nos cœurs and I just felt we must really invite God to come write his truth on our hearts et je ressentais comment nous devons inviter le Seigneur davantage à venir écrire les vérités sur nos cœurs yes Thank you for that. Um, here is another activity. Alors, merci pour cela. Voilà une autre activité. So, I will try and make it big. Alors, je vais essayer de, d'élargir cela. It doesn't work. Um, let me just try something else. Um, and, uh, this is the pictures that we must also hear from God what he wants to tell us about these pictures. 
Alors ça, c'est aussi des, des images que nous voulons. Je voudrais qu'on puisse essayer de voir et d'écouter du Seigneur et savoir ce qu'il veut nous communiquer. So if you look at this, um, there is actually six pictures. Alors, en fait, c'est six, six images. C'est six images. You can now look at those six pictures and choose one that is for you. Alors, je voudrais que tu regardes à ces six images et regardez quelle est euh, l'image qui est pour toi. So sometimes it's easier to get a word for somebody else. Et parfois, c'est plus facile de recevoir une parole pour une autre personne. That's why we always use to start with, get the word for somebody else. Alors, c'est pour ça qu'on commence à recevoir une parole pour une autre personne. And then we move to get the word for yourself. Et, et avant de, de revenir et, et d'avoir une parole pour toi-même. So, here is the other three pictures. Alors, ça, c'est les trois dernières images. So, you can see the first three is about somebody sitting and looking at a city. Alors, le, les, les trois, la première image, c'est quelqu'un qui s'assoit et qui regarde à la cité. Then there's one that have a lot of balloons. Alors, la deuxième personne, c'est une personne qui a beaucoup de, 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 de pompées, de, de ballons. And then somebody on a swing. Et on voit le troisième image, c'est quelqu'un à ski sur une balançoire. And then the, the fourth picture is of somebody who have a butterfly in their hand. Et la quatrième image, c'est quelqu'un... Is it butterfly or it is yeah. a, a plant germinating? Butterfly? But, uh, it's a plant. It's oh, a plant you, can, you can see what... Yeah, maybe it's a plant. Okay. Alors, on va voir la troisième image, c'est quelqu'un avec la main et on voit une petite plante qui gèle. Ok. Or, the other picture is the one of the person standing between the desert and the green grass. Et on voit euh, la quatrième image, c'est quelqu'un qui est entre le désert et le vert pâturage. And the last picture is of somebody with a team of bicycle riders. Et on va voir la dernière image, c'est une, une équipe de cyclistes. Ok, so, please pray and say for us which of those pictures mean something to you. Alors, je voudrais que tu pries et tu puisses nous dire euh, quelle est l'image qui te correspond, qui te parle plus. Is there anyone who can get an answer so quickly, maybe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une réponse rapidement? Who of you see yourself in one of those pictures? Qui d'entre vous se voit dans une de ces, de ces, de ces euh, images? Yes, David. I have, a, I have a question and I can say something. It's like a two thing. Yeah. Um, Alors, elle a une question et elle veut dire quelque chose. Donc, c'est un truc comme elle a deux, deux choses à dire, en fait. So, I always, like, I often find myself in a, like, difficult position because I would say I have a very imaginative mind. Mm -hmm. Alors, euh, elle, elle dit qu'elle peut être dans une situation un peu difficile parce qu'elle a une imagination très poussée. So, if I see pictures like that, instantly, like, I could give you an encouraging word or to myself. That's something that could be from the Lord, but doesn't have to be. It's also just something that comes to the mind. Mm -hmm. Alors, uh, uh, elle peut facilement voir uh, uh, des images comme ça et se donner des paroles encourageantes, mais qui, peut-être parfois, pas, ne sont pas relatées directement à, la, à sa situation actuelle. And so, I have a question for you, like, how do you deal personally with this like to I mean obviously prayer but like to distinguish um, if it's just your own mind working or if it's going to be the Lord really speaking to you in that moment if it's about yourself. Hmm. Alors euh, comment la question qu'elle pose c'est comment euh, distinguer entre ton imagination et la voix de Dieu qui est en train de te parler. 
I will, um, do you first want me to answer this and then you'll share? Alors, yeah. uh, tu me permets d'abord de, de répondre avant que tu ne continues à okay. partager. So, um, I'm also very imaginative and very visual, so I understand what you say. Alors, je suis uh, très visuel et je, je suis aussi très poussé dans l'imagination, donc je peux comprendre ce, la question que tu es en train de poser. But for me, the key is faith, your faith. Alors, mais pour moi, la clé, c'est ta foi. So, if you do it by faith, and you believe... Alors, si tu le, yeah? si tu le, si tu le fais par la foi et tu crois... Um, then God comes and He really make it true and He really uh, establish that word. Alors, Dieu uh, uh, va uh, intervenir et il va établir cette parole. Remember, this creativity that you have, this visual creativity, also comes from God. Donc, souviens-toi que cette créativité visuelle aussi vient de Dieu. So you can really submit that whole gift to God and ask Him to fill that up with you, with Him, so that you are not the one seeing stuff, but that He will show you. Alors, uh, uh, c'est à toi de demander au Seigneur de, de, de remplir cette imagination, euh, de, de, de remplir entièrement cette imagination pour que ce n'est pas toi qui, qui est en train de t'imaginer, mais que c'est lui qui est en train euh, de, de, de communiquer quelque chose en ce qui te concerne. So I think God can give us words through all the pictures. Alors je crois que Dieu peut nous donner des paroles au travers de chacune des, des images. But um, the fact that you focus on him and you want to hear from him, you want to hear his opinion. Alors le fait que tu te focalises sur lui et tu vas écouter uh, son opinion. Um, so remember this is just an exercise. Alors je voudrais que tu te souviens que c'est juste un exercice. To open up this um, option for you when God wants to use this pour pouvoir activer cette option que quand Dieu veut utiliser euh, des images. Like um, Marie's dad just said, sometimes something will happen in front of you um, and then you will just know God is speaking to you through this situation. Alors comme quelqu'un a dit, euh, parfois euh, quelque chose peut arriver, un événement peut arriver et tu sais que Dieu est en train de te parler au travers de cet événement. And Debbie, I also want to add to say, um, God, I test it. So if you can write down those words and test which one come true and which one God really underlined for you. Alors, je voudrais que tu t'encourages aussi, Debbie, que uh, tu puisses uh, uh, écrire ces paroles que tu reçois et que tu puisses uh, l'examiner, que tu puisses uh, tester et regarder l'emphase, les éléments d'emphase sur lesquels Dieu est en train euh, d'insister. So what I also do to make sure this is really from God. Alors une des autres façons que je me rassure que c'est véritablement, ça vient véritablement du Seigneur. Is to ask him to give me a scripture and even another confirmation. Alors c est, c est, je lui demande de me donner une... Uh, uh, un passage ou un verset biblique et même une autre confirmation. And what is also nice is when I shared with you guys the four words that I got today. Aussi, uh, ce qui est merveilleux, c'est que, par exemple, quand je partage avec vous uh, les paroles uh, que j'ai reçues uh, pour vous aujourd'hui. I, I also wasn't so 100% sure this is just 100% from God. Alors, je n'étais pas sûr que c'était à 100% venant de Dieu. So, I took a chance and I trusted God. Alors, j'ai pris cette opportunité et, et j'ai fait confiance au Seigneur. And then I tasted it on you guys. I ask you, is there anyone who feel this is for you? Alors, j'ai testé cela et je vous ai posé la question 
euh, est-ce que euh, ces paroles parlent à, à, à quelqu'un parmi vous? So it's very important not to tell somebody, I have a word for you, this is for you, sorry, and this is the only thing. It's always important alors, to ask, does it alors, click with you? Do, do you agree? Alors, c'est pas toujours prudent de, de, de rencontrer quelqu'un et de dire, j'ai une parole pour toi, voilà ce que Dieu m'a dit, mais c'est toujours important de demander à la personne, est-ce que cette parole que je te donne, est-ce que ça te dit quelque chose? So can I give you an example? Est-ce que je peux vous donner un exemple? So the other day, Vasiliki asked me to give her a word. Alors l'autre jour, euh, Vas Vasiliki. Vasiliki m'a demandé de lui donner euh, une parole. And I was praying. Et je priais. But not very long. Mais pas très longtemps. And then I saw a, a painting of Prutia. It's a flower, Prutia. Alors, j'ai vu euh, une image de peinture d'une certaine fleur appelée Prutia. So this flower was in my sitting room, painting of oui. this Prutia. Alors, ce tableau euh, de, de la fleur Prutia était dans, dans mon salon. And I felt God said, um, the pretty of a plant must always burn down before it can grow. Alors, j'ai écouté le Seigneur, j'ai ressenti comme le Seigneur me disait, euh, la fleur prétia doit d'abord se couver avant de pouvoir grandir. So that is a fact, that is just how the prétia grow in South Africa. Alors, et c'est comme ça que cette fleur-là grandit en Afrique du Sud. So when I shared with Vasiliki that I feel God is burning down everything to make something new growing up. Alors, et pendant que je, je partageais avec Vasilia que Dieu est en train d'incliner de, 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 toutes les autres choses enfin que quelque chose de nouveau puisse ressortir. But I wasn't even sure, is this God, is it me? It felt very... A little bit like God, but it also felt maybe it's only me. And then, can I go on? Uh, Ivan, could you hear me? Hello? Sorry. Parce que, euh, en, en fait, la, 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 la rue dans laquelle elle, elle vivait, ça, prie, ça avait le nom de cette fleur qui est... Yeah, so it was, it was really strange that I gave her this word, she was visiting people and she was staying in Prutia Street. Alors, elle était surprise, en fait. Parce qu'elle est allée euh, faire si certaines personnes. Il y a une ville dans laquelle elle vivait, on appelait cette ville Pritia. Ok, donc, so, in this case, um, I want to explain that it was also difficult for me to know is this me or is this God? Alors, dans ce cas, c'était un peu difficile pour moi de savoir est-ce que c'était moi ou est-ce que c'était Dieu. But when I talk to my friend, She said, but this is amazing because she stay in Pritia Street and there's some Pritia flowers growing in this mountain where they stay. Alors, elle, elle, quand je causais avec mon amie, elle a dit c'est merveilleux parce qu'en fait, elle vivait dans, un, dans une rue appelée Pritia, mais aussi il y avait ce fleur là, ce fleur euh, Pritia qui, qui grandissait dans la cour dans laquelle, dans la concession dans laquelle elle se trouvait. So that is an example how you test whether you hear right. You can just ask a few questions. 
Alors, c'est une façon dans laquelle tu peux examiner si réellement tu as bien écouté du Seigneur. Ok, um, maybe you can share with us the word that you got. Alors, tu peux, euh, est-ce que tu peux partager Debbie? avec nous la parole que tu as reçue? Debbie? Mm. Yes, sorry. <laughs> um, so, I saw the, like, about the pictures that I would have felt for me. Um, I would have felt like there, was, there were two. There were two, like okay. the one that was with the balloons, and then right next to it is the one that is... Donc, pour elle, en fait, euh, elle a reçu deux images. Il y a la première image où il y a la dame yeah. avec les, les, les pompées ou les, les, les petits ballons, là. Mm -hmm. Yeah, go, go on, Debbie. Oh. Hello, Debbie. Let's try again, Libby. I think her network is breaking out. Maybe you can type for us, Debbie. We are now very interested in the balloons. Is it the other one where there was swing also? Sorry. Uh, est que Debbie, est-ce que l'autre l'autre image aussi celui de la jeune fille avec le balançoire? Can you guys hear me again? Yes. Okay, sorry. Yeah. And I was feeling instantly like, um, like for the one with the swing, I know that like right now I'm gonna like God let me into a time of letting go and resting. Alors euh, là où il y a euh, la, la jeune fille avec euh, euh, le, la balançoire, c'est comme euh, le Seigneur la, la conduit dans une période de repos. And when I saw this picture instantly, like the word, uh, the verse, like on your refuge, um, um, that it's a verse, I, I would have to look it up exactly, but it's like this passage where it says, like, I'm the Lord, I'm your God, I'm the Lord, your God, your refuge in me, you find, mm -hmm. I think, something like peace or something. Alors, like et this... le, le verset qui vient dans son, son esprit, c'est ce verset qui dit, je suis l'éternel, je suis. Uh, <clears throat> but then like, I also saw the other picture where it was like that woman walking with the balloons mm -hmm. and I felt that like in order because she was Alors, walking uh, towards the... go for it do you want to translate? Alors, uh, uh, et l image a vu, la, la, la jeune fille avec les ballons et, et que ce a reçu, comme cette jeune fille qui marche uh, uh, en direction de. And I felt like in order because she's walking towards the horizon and towards like this really beautiful place, and I felt in order to fully receive that rest and that like where God wants to lean in, I have to let go of these balloons of certain things. Um, from Alors, like et, et elle voit que cette jeune fille euh, se, est en, est en direction vers l'horizon, et pour pouvoir entrer et cet endroit de l'horizon, c'est un peu comme un endroit si beau et un endroit de repos, mais pour pouvoir y accéder, il faudrait qu'elle relâche euh, ses ballons. Il y a des choses qu'il faut qu'elle qu elle, 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 elle lâche prise. Et je crois que je vais prier pour savoir exactement ce que ces, ces ballons-là représentent. Oui, c'est magnifique. Maybe that's very precious. Um, anybody else who got something? Mm -hmm. Anybody else who got uh, something? Who got a picture? Who got a picture? Who got a picture? Um, um, yes, Richard. Oui. Yes. Oui, je l'image que j'ai reçue c'est celle où. Uh, euh, Quelqu'un se trouve entre la terre euh, des éthiques et la terre euh, et le, le vert pâturage. So where uh, the, the image that draws his attention is where the, the person is in the middle of the desert and, and uh, the green land. Mm -hmm. Et quand je regarde dans ma vie, je, 
il y a des moments de tempête qui me, qui me, qui me donnent de, de quoi que je suis un peu comme dans, euh, dans un milieu désertique. So, uh, when he looks at his life, uh, there are some storms that really resemble as he's in a, in a, as he's in the wilderness or he's in the desert. Mm -hmm. Mais quand je regarde à, 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 à ce que le Seigneur me, me fait voir, il me donne de comprendre que je suis dans de vrais pâturages, que je dois simplement croire que je suis euh, dans des vrais pâturages et que sa parole qu'il a dite pour ceux qui lui appartiennent et oui et amen. And so what the, what the Lord tells him is that he's on the green pastures and that his word uh, towards him and to those who believe is yes and amen and that he should just believe. Mm -hmm. Et il me donne simplement donc de, de, de quoi et, 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 et je veux me rendre compte que je suis effectivement dans des vrais pâturages. So he's asking me to believe and to realize that he is in the great pastures. Mm -hmm. yes. Voilà ce que je reçois comme image. Mm -hmm. And that's what he's receiving as yes. an image. Yes, um, Richard, I just felt a very strong anointing when you said this. Hey, hey, Richard, j'ai ressenti une notion très, très puissante pendant que tu étais en train de partager ceci. So I just want to pray over you that God will just open up those green pastures for you. Alors, je voudrais juste prier pour toi que Dieu ouvre ses, ses, ses vrais pâturages pour toi. Yes, Lord, I give Richard to you and thank you that you open this up for him in Jesus' name. I thank you that Père, you... je voudrais te prier... It's okay. Je voulais te prier pour Richard et je prie que tu ouvres ses, ses vrais pâturages pour lui. I pray that you give him the power of the Holy Spirit to walk into that green pastures. Je voulais que tu remplisses son esprit afin qu'il entre dans ses vers pâturages. That he will do it by your power and by your spirit. I thank et you, Lord. Et qu'il va dépendre de ton esprit et de ta... Ta puissance, je te dis merci. Amen. Yes, Richard, I know God is going to do this for you. I just feel it very powerfully. Oui, Richard, euh, je, je sens ça très puissamment dans mon esprit que Dieu va le faire pour toi. Yes, and we're going to hear the testimony. Et nous allons avoir le témoignage de ceci. Yeah, mm. I, I, will, I will send you a voice note. Je vais t'envoyer un, un voice. Yes. Thank you. Is there anybody else who wanted to share? Our time is very close to up, but maybe one person that wanted to share. Est-ce qu'il y a une personne qui veut encore partager? Notre temps est déjà là, mais si une personne veut partager, se sont libres de le faire. Yeah, for me, uh, I just want to share quickly. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, it's the image of the guy with, with, with the, the, the plant germinating. C'est mm. l'image uh, de, de, de la personne qui a la plante à la main. And that is germinating. Mm -hmm. Qui germe. And uh, for me, uh, I felt like it's for me a new beginning. It's, it's really, that's the word I felt. That's the mm. word that I felt over heart. Mm. It's a new beginning. Pour moi, ce que je ressens dans mon cœur, que, euh, que c'est un nouveau commencement. Et que, juste comme les plantes germinent graduellement, je ne dois pas rush. De la façon que la, la, <laughs> de la façon donc que la plante germe, que je ne dois pas courir. Amen. C'est beautiful, et c'est aussi une promesse pour toi. C'est joli, c'est aussi une promesse pour toi. 
remember um, what Marie last time said is when God gives us a word, we also need to receive it by faith and act on it and pray with God to make it true. Vous vous rappelez de ce que Marie a dit dernièrement, quand nous recevons une parole, nous devons le recevoir avec foi et de prier avec. But it's still God to make it come true. Mais c'est, c'est, c'est toujours Dieu qui va le faire, qui va faire en sorte que ça s'accomplisse. Yes, Prosper, okay. do you want to say something? Prosper, ok. Prosper, veux-tu dire quelque chose? Tu traduis? Mm-hmm. Yeah, I'm going to try to summarize what I have on my heart. Mm-hmm. Uh, on the picture, we, we saw a team of guys who are ready to start their journey on the bike. Sur l'image, nous pouvons voir les gars qui sont sur les vélos et qui sont prêts à prendre à voyager. And I was feeling like God is saying that we are now at the starting point getting to where God is calling us for. Donc je sentais on va t'expliquer. Je sentais comme euh, Dieu était en train de dire que nous sommes au début et nous sommes prêts à déba- à, à nous engager sur la route que Dieu veut nous amener la chose que Dieu veut nous faire notre appel quoi. Mm-hmm. And as we have a destination we are heading to we are called to uh, do a self assessment of where we are coming from. Mm. Et nous sommes dans un nous sommes dans un point où nous sommes en train de faire un examen, nous faisons un examen de d'où nous venions. Yeah. Uh, the second thing that I feel my heart is just being uh, communicated. Sorry, I didn't uh, The second thing I'm saying is that it's the picture that I had about um, the glasses. Oh, the glasses. Yeah. Oh, la deuxième chose yeah. que j'ai vu c'est um, l'image des verres. And uh, I, I saw like every one of us on the platform we are uh, we are now putting on our glasses so that we may see God in di- from different perspectives. OK, je 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 nous ai vu uh, um, porter les lunettes um, tous dans la salle de classe maintenant porter des lunettes et et nous sommes en train de voir Dieu dans des perspectives mm-hmm. différentes. Yeah, that's beautiful. Mm-hmm. Thank you. And we, mm-hmm. I heard I heard a few chapters from Habakkuk uh, chapter 2. Mm-hmm. L'écriture que j'ai reçue c'est Habakkuk chapitre 2. I don't know if any one of us can read for us so that we may earn what we are being revealed for now. Je sais pas si quelqu'un peut la lire pour que nous puissions savoir laquelle la chose que Dieu veut nous dire. What what is the passage please? Habakkuk 3. Yeah, any yeah. Which, yeah, which, which verse which which verse um from Habakkuk 3? From, yeah, from verse 2. Okay. Chapter two. Yeah, chapter two from verse two. Chapter okay. two. Oh Lord, I have heard thy speech and was afraid. Oh Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known. In wrath, remember mercy. You see, are you God in the can... right book? Which book book is it? Habakkuk chapter three. Two. Chapter 2. Oh, it makes sense now. <laughs> oh, and the Lord answered yeah. and said, Write the vision and make it plain on upon tables, and he may run that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time. But at the end 
it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come to pass. It will not tarry. Behold, his soul, which is lifted up, is not okay. yeah, upright okay, in him. Yeah, it's not by there. Okay. Abacook yeah. chapitre 2. Yeah. Yeah. Can I read in French, please? Yeah, yeah. Go ahead, please. Okay. Just give me a minute. I don't know if the French guys could read it, but I'm here ready. So, l'Éternel m'adresse la parole et dit, écris la prophétie grave là sur les tables, en fin qu'on la lise couramment. Là, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends là, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Voici mon âme s'est enflée. Elle n'est pas droite. Ok, yeah, two, three. Yes, that's it. That's wonderful. Yeah, so there is, there is, um, a small sentence or phrase that says, May he run, raise it. Yeah, in, um, <laughs> like that. Il y a une, une petite phrase à la fin qui dit, Pour que vous courez, la, la fin de la phrase, ça dit, um, afin yeah. qu'il la, uh, qu la lise couramment. Mm. Yeah. Yeah. Uh, the the scripture is referring us to the teams of uh, the team of guys who were going um, a long journey with um, with bikes called bicycles. Donc mm -hmm. cette parole a fait référence à l'image des gars qui sont avec des vélos qui sont prêts à prendre la route. They could use their own feet to move along, to move along and to move ahead. Mm -hmm. Donc, ils pouvaient, ils pouvaient utiliser leurs propres pieds pour avancer, pour, oui, pour avancer. Mais they, they, they chose to use their bicycles because they have a long journey to, to mm -hmm. drive or to, mm -hmm. to ride. Mm -hmm. Donc, mais ils ont, ils, ont, ils ont choisi de prendre le vélo pour partir parce qu'ils ont une longue route à faire. Mm -hmm. Mm -hmm. So, um, and I was feeling like the most of us are now on a waiting a phase where we are waiting God to fulfill our visions. Et je, te, je sentais comme le Saint-Esprit était en train de me faire comprendre que il y a des personnes qui sont sur, qui sont là et qui sont dans la liste ils sont en train d'attendre pour les choses que Dieu a, pr a and, promis. And I feel like God is calling us to speed up and to move forward so that we exactly. attain the goal. Mm. I heard that. I heard speed in my spirit. Mm. So, um, le, le Seigneur nous appelle à, 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 à accélérer pour pouvoir mm. arriver um, à la fin pour pouvoir arriver à, au, au but de ce que nous sommes nous sommes en train de où nous sommes en train d'aller. It may look like it may look like a uh, tarry or linger mm. or delay but it is near. You need to go ahead and move forward mm. to get it. Bon, ça fait comme si uh, ça fait comme si ça a été il a c'est retardé mais nous devons avancer parce que c'est là. By praying, you can do it. Mm. En priant, nous pouvons, um, pouvons le faire venir. Is that, is that what you said? Yeah, and and then just make it a, as as a lifestyle, not a like kind of um, mm. a rare thing we do. Mm. Donc, il faut faire cela comme un style de vie, que ça ne soit pas un truc juste en passage. Mm. Yeah, thank you. That's thank what you. I was feeling. Thank you, Prof. School, that is amazing. Yeah, that is really amazing. The, the word speed came to my spirit when I saw the the guys on, on the on the bike. Um mm. I could sense that the, the the Holy Spirit was making us embark in this new phase mm. and the people were gazing at it. They were just standing there. I could just sense the spirit of the Lord say, 
um, just get on the bike. We we have to head on this journey, mm-hmm. and you need to speed up things. So mm-hmm. it is it, like confirming the word I was receiving in my spirit. Mm-hmm. Yeah. You to translate that quickly. Oh, um, I was trying to say that what I had received was the speed. When I saw these guys on the bike, I could feel the Holy Spirit telling me that I need to. Il faut monter, il faut prendre la route pour pouvoir euh, aller, euh, pas ne pas ne pas seulement regarder, mais euh, se mettre déjà en route parce qu'il nous attend pour euh, pour prendre la route pour les choses qui nous attendent devant. I don't know if I translated it well, but yeah. <laughs> okay, guys, we really need to end now. I have another meeting, not too long. So, um, okay. who can I ask to end for us in prayer? And we will go on. You guys can also give some feedback to Vikas when you see him on Thursday. Okay. Qui va prier pour nous? Um, et si nous avons des questions, nous pouvons demander à Vikas. Is it Vikas that is teaching on Thursday? Mm. Okay. Nous pouvons demander à Vikas de l'enseigner jeudi. Nous avons des questions. So, today is the last day for you. Yes. Yeah, great. It's okay. I won't go away. Okay. You can see me again. <laughs> All right. who, who can I ask to pray for us? Maybe um, Debra? Okay, Debra va prier pour nous. Just end for us in prayer. You can pray in any language you want. Tu peux prier peu importe la, euh, la langue que tu vas utiliser. Debra, did you hear me? Debra. Maybe um, the internet's not so good. Uh, can maybe, just pray then? Yes, maybe <laughs> you can pray for us. Okay. Father, in the name of Jesus, I thank you for your spirit. Thank you for the unity of your spirit that was in our midst. Thank you for the amazing word you use each one of us to release. God, thank you for boosting our faith. Thank you for encouraging us to release words. Thank you for teaching us on how your spirit operates, God. Lord, I pray that this should continue and, and give us the confidence to be able to know, to, to be able to release the words so we shouldn't be thinking is just our imagination but we mm. should be sure because we have your spirit in us mm. but Lord, thank you Jesus because these words we've received today we are going to act upon them mm. and every word that was released God, we are going to war with them we are going to press on with them until we see the accomplishment of every word you've released upon our lives. And I pray, mm-hmm. Holy Spirit of God, that even in our sleep, I pray you keep talking to us and you keep revealing yourself to us in the name of Jesus. Mm-hmm. I pray no matter the situation that we may be going through in our lives and no matter the form it may take, Holy Spirit, I know you are a good father and you're going to take care of us. I thank you for every training you are making us to pass through. Lord, you are going to take care and you're going to even go ahead and make things plain in Jesus' name. Thank you. Amen. 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 Thank you.